Итак, собственно, когда мы подплывали к Ямайке, а игра решила вспомнить то, что он носит гордое имя Корсар, и вспомнить традиции своих предков летать в самом таком неожиданном, скажем так, моменте. А знаете, что меня смутило в задании этого торговца? Он попросил нас доставить а, пшеницу, пшеницу в Порт-Рояль, на Ямайку. А, но тут весь прикол в том, что Ямайка сейчас принадлежит англичанам. А с англичанами, насколько я помню, у нас война. Англия. Враждебная. Смотрим еще раз журнал. А, в Порт-Рояль. Да, на Ямайке. Ваши из дней. Очень интересно. И как же мы должны туда достать груз, а, если там враждебна для нас а, фракция? Есть, конечно, такой способ интересный, как может помириться с фракцией. В таверне должен быть человек. А нет, не в таверне. Вру. А, человек. А, есть такой особенный специальный человек, по крайней мере он был в Корсарах Третьих, которых обитал на Тартуге, нет, не на Тартуге, он на, на, обитал на Исламоне вроде бы, на пиратском острове, а, который за небольшую сумму денег мог помирить вас с определенной фракцией. Да, вот такие вот дела. Но я даже не знаю, нет смысла для нас плыть на Ямайку, потому что там... Все, что нас встретит, это залп из форта. Меня от Поэтому <laughs> я туда не поплыву. Плевать то, что мы потеряем эти деньги. И, возможно, даже пр придется заплатить неустойку, но... Капитан, к сожалению, у меня не всегда будет для вас ответственная работа. Вы не единственный, кому я могу доверить ее выполнение. Жером Гигард. Заходите почаще, я очень ценю мужественных и находчивых людей. Я слышал, что вы очень настойчиво просили аудиенции. Меня зовут Жером Гигард. Гигард. Интересно, у тебя фамилия? Я губернатор города Форт де Франс. Подданство его величества Людов... Людовика XIV. А теперь соблаговолите сообщить цель вашего визита, месье. Мое имя Питер Блад. <смех> так какая причина заставила вас прийти сюда и отвлечь меня от важных государственных дел? <смех> Это просто визит вежливости. В таком случае я прошу вас покинуть мой кабинет и более не мешать мне работать. Да-да, конечно, извините, что потревожил вас. Так, а нет, на самом деле я хочу у него спросить про работу, но мне интересно, с каких они отношений с Англией. А с Англией они а, в шатком таком перемирии. Интересно. Капитан, я всеми силами борюсь с преступностью в этом городе. Результат на лицо ночью, даже по самым темным переулкам можно пройти, не опасаясь, что на вас нападут сзади. Можем продолжить ему во что-то поиграть. Я хочу поговорить о работе на благо короны Франции. Да, сейчас у меня есть для вас ответственное поручение. Я получу информацию о том, что в форт де Франции находится вражеский лазутчик. А вам необходимо его разыскать. Скажите, месье, а информация, полученная вами, достоверна? Да, у меня есть основания ей доверять. Наполнение этого здания я даю вам три дня. Ваше вознаграждение за проделанную работу будет составлять 800 пиастров. Хорошо, я берусь за это здание. Что же, великолепно, жду вас у себя в резиденции с результатами поисков. Полагаю, что не заставит вас долго ждать. Да-да-да. А... Интересное здание, но денег он обещает очень-очень мало. 700 пиастров это такое. Поэтому я думаю, здание должно быть очень простым. А где шатается вся информация вообще? О тех, кто прибывает, тех, кто уплывает, а, и о тех, кто является вражескими лазутчиками. Конечно же, в таверне. Что вам налить, капитан? Так, я надеюсь, ты можешь ответить на пару вопросов. А, что, майка в этом крах? Работа у тебя есть? 
Ты вовремя ко мне обратился, парень. Тут один торговец как раз искал подходящую компанию. А, вот как раз он, видишь, вошел в таверну. Поговори с ним. А кто он такой? Думаешь, мне стоит с ним уметь дело? Конечно, это вполне нормальная работа. Спасибо, сейчас с ним переговорю. Добрый день, Минхер. Минхер? Меня... Я а, Висон Драббе, торговец. Я слышал, что вы ищете работу. Что-то вроде того. А вы, как я слышал, ищете капитана, который бы спородил вас и ваше судно к месту назначения. Совершенно верно. Более того, я думаю, что вы мне подходите в качестве сопровождающего. Что скажете? Я скажу, назовите мне сумму и, возможно, мы договоримся. Мне нужно, чтобы вы сопроводили до форта оранж, что на Ямайке, за 22 дня. И за это я заполучил вам 260 пиастров, что скажете? На Ямайку? Ну что ж, поплыли на Ямайку. В принципе, это попутное здание. И знаете, у меня появилась идея, как мы сможем а, сдать груз. Мы просто высадимся не возле форта, не в поселении, а где-нибудь... В джунглях и дойдем до города пешком. Я надеюсь, такой фокус про, э, пройдет, потому что в третьих корсарах он успешно работал. Ага, стоп, нет, никуда мы пока не поплывем, нам нужна команда. Нет, нет, нет. Мы забыли набрать команду. Так, есть парни, готовые уйти в плавание. Конечно же, есть. Там у тебя еще 11 человек моих, которых я почему-то а, уволил. Меня почему-то маленько бесит музыка на этом острове. Она какая-то такая раздражающая, скажем так. Так, карта. И поплыли. Ой, там уже пираты охотятся за нами, смотрите-ка. Увидели наш корабль. И торговца, которого мы сопровождаем. Вот и я, Майк. Я, на самом деле, сейчас больше всего с такой командой маленькой. 27 человек. Боюсь, во-первых, пиратов. А во-вторых, боюсь какого-нибудь шторма. Поэтому будем более-менее внимательно следить за картой. Если от пиратов мы еще как-то сможем уйти, да, ну, там, не знаю, зарядиться кнепелями, отстреляться и по ветру уйти. Проклятие, крысы на корабле сожрали 30 штук пороха. Новая запись сюда в журнале, что за запись? А, ну провалили здание, ну да. Это не очень хорошо, кстати говоря, но... Надо было, наверное, пойти к нему и отказаться. Да ладно, уже поздно. В прошлый раз, кстати, возле Ямайки у нас зависла игра. Не знаю почему. Но захотелось, я, видимо, зависнуть, она и зависла. Порт-Рояль принадлежит англичанам. Ну, там есть бухта Портленд, куда мы можем, если что, высадиться и дойти до города, собственно. Хотя есть подозрение, то, что стража, если нас узнает, она нам покоя не даст. Хотя мы можем туда отправиться ночью. Так. Форта Оранж. А что за Форт Оранж? Мы с Нагел. Так, давайте причалим тут. О, спасибо вам. Под вашей защитой я чувствовал себя как никогда спокойно. Вот ваша награда. 1260. Стоп, не показалось, что ли, то, что он всего 260 пиастров предлагал? Ну, ладно. Неважно. 1260 это хорошая сумма. Так, нет, пересохранимся мы вот сюда.
Так, окей. Теперь нам надо как-то попасть в порт рояль. Ай, пираты, ну что ж вы. Один корабль. Ой-ой-ой. Управление очень сильно поменяли по сравнению с третьими корсарами. Что там за корабль-то? Люгер. Демон ночь. Не хочу с ним сражаться. У нас мало людей в команде. Интересно, насколько на Люгер? Там же, по идее, еще меньше. Можешь попробовать все-таки взять их на бордаж, а? Почему бы нет? У нас, в принципе, есть капитан. Мы если что, сможем продать этот Люгер. Так, давайте зарядим, зарядим картечью. Хотя я не думаю, то, что нам удастся хоть раз запульнить, запульнуть по ним. И поплывем к этому кораблю. Плыть мы можем до них? Почему-то нет. Интересно, о, о чем вообще думали пираты на своем люгере, когда они нападали на фрегат? На фрегат, который фактически может одним залпом потопить их не их не корыто дырявое. Вот только против ветра плыть это, конечно, вообще не вариант. Так. Судя по всему, наверное, бордаж их взять будет не так-то уж просто. Вряд ли они хотят абордажа. Кстати, нет, команда у нас еще нормально. 23 человека погибло. По-моему, у нас было 27. Погибло не так-то уж много. Ну куда уплывать? Эх, не получится, мне кажется, бордажа. Ну и что-то таки будешь плавать кругами и пытаться нас бомбить? Но он маленький и быстрый, что с ним сделаешь? А он большой и неповоротливый. Абордаж, давай, давай, давай. Эх. Нет, это не вариант, ребята. Он просто будет плавать вокруг нас, будет нас бомбить. Не хочу с ним сражаться. А на бордаж нам его взять не получится никак. Так, давайте развернем корабль сразу же. И поплывем. А, к нам там плывем. Блин, тут опять пираты нападают. Что ж вы? Я не хочу с вами сражаться. У меня даже ядер толком мне, чтобы с ними сражаться. Все, уплыли? Да, уплыли. Они сами не захотели с нами сражаться. Вижу. Ну и еще одни. Так, ускоряем. Максимально. Где там корабль их? Вон он. Шхуна. Завущи бурю. Огонь. А, не так кнопка, да. Я все по привычке на пробел на самом деле нажимаю, чтобы открыть огонь.
Знаете что, вот в третьих Корсарах море было какое-то более такое, знаете, красивое, по-моему. Здесь оно как-то более темное, что ли. И пытались, может быть, сделать его более реалистичным, там оно было более голубеньким таким. Но это не очень, похоже, была удачная попытка. Так, отлично. Они тоже уплыли от нас. Вижу импел! Похоже, что это джентльмен на удачи. Сколько же у вас сегодня будет этих джентльменов удачи? Возле майки. На шлюпе. Ядер больше нет, да? В принципе, сражаться мы с ними не собираемся. Собираемся уплывать. Да, против ветра плыть, конечно, это вообще не вариант. Скорость всего 0.9. Ужасная скорость. Картечь есть, столько да. есть. Да это мало. Выслать шлюпку? Куда? Не надо никуда шлюпку слать. Ох, они еще по нам стреляют. Взять бы хоть один такой кораблик на бордаж, а? И забрать у них и ядра, и все остальное. Но нет, мы этого сделать не можем, потому что, ну, у нас непоротливая корыта. А у них очень маневренные корабли. Так, давайте развернемся по ветру, потому что иначе я чувствую, это будет все надолго. Плавает, что-то стреляет там, гад. Парусан наш повреждает. Вот в чем проблема. Мы даже уплыть не можем, потому что скорости вообще нет. Давай, может, хотя бы тебя мы возьмем на абордаж. Что ж ты сразу плывать от нас стал? Давай абордажничать. Ох, и все, и команды на этом корабле больше нет, да? Один наш залп. Там никого не осталось. Как два инвалида в море, вот реально. Я хочу взять тебя на бордаж, приятель. Похоже, это сделать было чертовски сложно. Зарядить картечью есть, зарядить канипелями есть. Зарядить картечью есть. Нет, у нас канипели. Чтобы им заряжать. А что протаранить? Просто. 
Отлично, мы взяли их на бордаж. Так, что-то их как-то многовато, так мне кажется. Больше, чем наших. Так, отлично. А где наш корабль? А, это мы на нашем корабле сражаемся. Отлично, вот кто еще стреляет. Ну, здесь это не мы. Так, здесь есть какие-нибудь сундуки на корабле? Сундуки, которые мы могли бы обыскать. Да, есть. Тут пусто. О, сабля, кольца. Это неплохо. Ребят, ребят, нет, 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 дайте пройти. Ну все, они меня зажали. Слушайте, погодите, ребят, не надо. Дайте пройти. Ох уж эти корсары. Отлично, мы выбрались. Тут тоже сабля какая-то. Эксир здоровья. Так, сохраниться мы не можем. Очень жаль. Так, а это, видимо, тот корабль, который мы захватываем. В трупах тоже есть различные вещи. Не слишком, правда, полезные для нас. Так, ребята, только не надо мне опять зажимать, как в тот раз, ладно? Эликсир. Так, а капитан этого корабля где? Нет, ничего я использовать не хочу, мне нужен капитан. Так, капитан хоть слабенький, но у него есть а, хилки, бутылки для пива. Поэтому с, с ним будет, конечно... Ну все, он труп. Убили, наконец-таки. Так, что у тебя есть? Изумруд. Неплохо. Каюта такая, конечно. А здесь что? О, 1700 денег. Неплохо. Сабля. Золотые сапоги, что ли, лежат под кровати? Какие-то камни драгоценные. Сундук полный монет. Библия. Так, что у нас тут? Зелье лечебное. Малкус. Среднее оружие. Стальная сабля с тяжелым лезвием, способная разрубить любую кольчугу. Что ж, неплохо. Все заберем. И давайте вы хотите отсюда. Угу. Корабль мы захватили. Давайте заберем все ядра. Заберем картечь. Канепеля. Бомбы. Порох. Зачем порох? типа товара да окей заберем провиант оружие 
Лікарства. Ром. Так. Обменять. Назначить капитана. А, у нас мало матросов. Плохо дело. Тогда корабль придется на самом деле топить. А, команду забираем все себе. Это стоп. Там уже 6 человек осталось. Или это класс? Нет, видимо, это класс. Ну все, мы забрали все, что могли с того корабля. Корабль пойдет ко дну. Жаль, конечно, но выхода у нас не было. Так, давайте сохранимся. У нас попутчики, Кэп. Опять? Да ладно. Сколько можно? Пшеницу сожрали у нас. Ну, честно, не хочу сражаться с этими пиратами. Совсем не хочу. Мы, конечно, можем взять на абордаж их, не корабль, но... Это будет опять-таки долго и мучительно. Ядрами, есть, так, нет, бомба. Будем топить, гадов. Достали. Держаться, правда, мы будем. Ой-ой-ой, как долго. <звы> Прикольно они, конечно, так носятся. А, вот эту вот картину, знаете, ставить только под музыку Банихила. <звы> так, ладно. со вражеским кораблем с пиратским точнее кораблем Открыть огонь. Да что ж такое? Стреляй! А, не та кнопка, все верно. <свят> По-моему, мы ни разу не попали по ним. Не, ребят, если вы хотите уплывать, пожалуйста, плывите во своей оси. Я на вас не нападал, вы сами на меня напали. Но сражаться с вами всеми вашими маленькими кораблями совсем на самом деле неинтересно. Давайте попробуем уйти от них. К черту. Это было слишком долго сражение, у нас слишком мало людей на борту.
Косы у нас, канониры. Очень мало попаданий мы наносим. Очень мало, точнее, попадает из выпущенных, из выпущенных бомб. Цель. Ну вот уплывайте, уплывайте, реально. Ну, зачем мне с вами сражаться? Зачем вам со мной сражаться? Реально, вы, вы никогда не сможете взять э, фрегат. Даже если подойдете близко, он вас расстреляет. На бордаж с такого корабля его взять, ну, почти нереально. Что хотите, что они хотят там доказать, не знаю. Зачем нападать? Только время вы тратите. борт готов к залпу ну, мы вроде плываем от них и они от нас тоже вот отлично что интересное за свет такой мигает в центре иногда Так, давайте вот здесь вот высадимся. В бухте Портленд. Причалим. Сохранимся, конечно же, и пойдем в порт Рояле. В надежде, то, что там стражники нас не зарежут. А можем флаг же поднять с другой стороны над кораблем? Хотя у нас там французский стоит. Ой, французский, я говорю. Английский флаг стоит на корабле. Ну да ладно, не важно. Бандит, смотрите. Сейчас нас по-любому будут пытаться ограбить, да? Гони свое золото, пока тебя не зарезали, как собак. Ну да, 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 конечно. Ай, путник, притормози. Хо хочу увидеть твой кошелек. За подобную дерзость я вырежу а, твое сердце из груди. Зря ты это затеял. Каналья, умри. А ничего то, что у нас на самом деле тут двое, а ты один. Хотя я тебя один, наверное, зарежу. Спокойно. Отлично. Кошелек он мой хочет увидеть, а? Так, а интересно, это кто вообще такой тут? Кто такой? О чем вы хотите поговорить? Дельный совет посреди пустыни. Не, спасибо, я пас. В грот? Нет, не хочу я в грот. Я хочу в порт Рояль. А вот и городские ворота. И там, кажется, опять разбойник. Ну их трое вот сейчас. Помогите, помогите, умоляю вас. Эти люди... <coughs> Эти люди, говорят, преследуют меня. Во имя Господа нашего, защитите меня от этих похотливых чудовищ. Они хотят обесчестить меня. Так, сейчас разберемся. 
ты думаешь, в сказку попал, капитан? Ошибаешься. Прикольно, у тебя речи Альфред Фловергуд. Иди своей дорогой, незнакомец. Она потом нам сама будет благодарна, а ты целее будешь. Я не позволю свершиться этому преступлению. Ну тогда пеняй на себя. По щекочам его ребра стали, ребят. Помолитесь перед смертью. Ну вот тут, конечно, у нас не очень хорошая ситуация. Их, их много. Надо срочно хотя бы одного зарезать. Ай, это было больно. Ну, Джереми, конечно, там тот еще танк. Он очень живучий. Просто, на самом деле, выручил нас в этой ситуации. Ром? Капитан, я рада вас видеть. А, Лавиния Харт, вы спасли меня, я так вам благодарна. Только так он лежит поступать с такими мерзавцами. Я всем расскажу, что вы меня спасли. Пусть все знают, какой вы храбрый и добрый человек. Спасибо, теперь вам лучше отправляться домой. А, ну, на самом деле, тут больше всего делов надел Джереми. Он просто, по-моему, большую часть из них убил. Хотя выглядит, знаете, таким безобидным блондином. А на деле тот еще мясник. Так, ладно, вот порт рояль. А, ключевой момент. Пустят нас вообще туда или нет? Если мы войдем, стражи нас будут убивать сразу. Ну, то есть нападет на нас или нет? Или мы сможем гулять по этому городу? Нет, смотрите как. Нам довольно спокойно относятся. Несмотря на то, что мы вроде бы воюем с Англией. А если мы заговорим с вами? Проходите, проходите. Не мешайте. Так, понятно, все нормально. Значит, можем сдать этот квест с пшеницей. Лучшие товары за сущие гроши. Приятно познакомиться с новым клиентом, сэр. Мое имя а, Джилберт Гилдич. Гилдич. Я полностью в вашем распоряжении. Позвольте представиться, меня зовут капитан Питер Блад. Желаете получить выгодный фрахт? Я полностью в вашем распоряжении. Располагайтесь, капитан. А, мне нужно с, с вами поговорить по делу, сэр. Капитан, я прошу у вас помощи от имени всех торговцев. Что случилось? Эх, капитан, не случилось, а случается уже давно. Мы, торговцы Карибского моря, на грамме не разорения. А в всем виновата проклятая синяя птица. Синяя птица? Да, это чертова щебека, единственный корабль такого типа здесь. Уйти от него в море невозможно. Грабит только корабли торговцев. Большие караваны, усиленные военными кораблями, не трогают. А почему вы сказали, что торговцы разоряются? Ведь товары все равно поступают сюда с этими караванами. Поступают, верно. Но все дело в том, что оборот при таком раскладе становится невыгодным. Лучше всего иметь свой шлюп. Или флейт. А самим закупать товары в старом свете и вести сюда. Вот это торговля. А когда мы закупаем товары у перевозчиков, тут уже не до прибыли речь идет, а просто выживание. Понятно. И как ваши корабли а, берет на борда Шебека? Именно так. Уже почти все торговцы потеряли собственные корабли. Черт ее дыри, эту синюю птицу. Да, печально для вас. Ну так что же вы хотите от меня? Мы хотим, чтобы вы уничтожили эту синекрылую выхухоль. Дать ее перемать. И что я буду с этого иметь? Я соберу со всех коллег достойную оплату для вас за эту работу. 50 тысяч пиастров, я могу вам твердо обещать. Чертова щебека должна пойти на дно. За такие деньги, приятели, я и пальцем не шевельну, шевель, ищи дурака. Ну, 50 тысяч, это, конечно, хорошие деньги, но... Не, спасибо. 
Ну что же, очень жаль. Пожалуй, мы поищем дурака в другом месте. Ну что у вас ко мне, ребята? Так, я... Давайте обсудим торговые дела, сэр. Хочу продать груз и пополнить запасы. Так, стоп, а я же привез тебе груз. В порт рояль. Стоп, стоп, стоп. Журнал. Из магазина Форда Франца мне получено доставить груз пшеницы в количестве 1916 штук в магазин города Порт-Рояля, что находится на Ямайку. Доставку нужно успеть осуществить в течение 26 дней. Мы все сделали. Порт-Рояль. Магазин. Ну, торговец. Что у вас ко мне, капитан? Вот, видимо, я вас слушаю, о ком деле идет речь. Как пирсом должны свой корабль поставить? М -м -м. Мне все же интересно по-прежнему, не станут ли англичане просто-напросто нас бомбить, когда мы при пристанем к этому пирсу. Ах, это вы? О продолжении? Что вас стряслось, мисс? Мой муж занимается коммерцией, доставляет грузы торговцам по всей округе. Так вон, он ушел в море и уже больше трех месяцев назад... Больше трех месяцев назад он ушел в море, собственно, и до сих пор не вернулся. Вы думаете, с ним что-то случилось? Не знаю, но очень надеюсь, что он просто занят на работе. Хотя мог бы отправить весточку, знает ведь, что я волнуюсь. Море сейчас неспокойно, всякое может случиться. Вот, вы понимаете, о чем я говорю. По виду капитан бравый, поэтому я хотел бы вас попросить о том, чтобы вы нашли моего мужа. За это я готова заплатить вам 4,5 тысячи пиастров. Хорошо, если я встречу вашего мужа в море или где-нибудь еще, то сообщу ему о вашем спокойствии. И скажите мне, как зовут вашего супруга и что у него за корабль? Его зовут Жильберт Фортман, а работает он на шлюпе с именем Королева Шарлотта. Понятно, ну что же, теперь ожидайте и постарайтесь э -э, находиться преимущественно в церкви, чтобы я не искал вас по городу. Что ж, корабль придется все-таки отвезти в порт. Ну, попробуем. Хотя у меня есть по-прежнему подозрение, то, что англичане будут откроют по нам огонь. джунгли, в которых мы перебили, по-моему, всех разбойников. И в которых очень-очень легко заблудиться, кстати говоря. У меня есть подозрение, то что мы уже тут заблудились. Потому что что-то слишком много джунглей. Городские ворота. Здесь что за поселок? Стоять! Что вы здесь делаете? Испанская колония? Оу, оу, оу. Тихо, тихо, тихо. Я, 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 я пас. Уходим. Джереми, опусти оружие. Все хорошо, мы туда не пойдем. Это Джереми? Лютый маньяк, на самом деле. Он выглядит только, знаете, милым таким 
блондином. На самом деле, тот еще убийца. Так, но ну это не тот берег, на самом деле, на котором мы оставили свой корабль. Чувствую, корабль свой искать мы теперь будем долго. Так, эта дорога идет городским воротам. Все правильно. А вот эта дорога нас должна то привести к пещерам. А так к кораблю. Если я, конечно, правильно разобрался во всех этих дорогах. Мы сейчас убедимся, если эта дорога ведет к пещерам, то все правильно. Нет, это да. Да, к пещере. Все верно. Значит, мы идем по этой дороге. И в той части джунглей находим нужную дорогу, которая приведет нас на побережье. Ну, Как-то так. Пойдем по этой дороге. Да, вот он тут порт, бухта Портланд. И вон наш корабль стоит. Отлично. В какой стороне порт Рояль? По-моему, где-то слева от нас. Так, давайте на карту. Так, сохранимся. Конечно же. Ай-яй-яй, что это такое? Что это за гадость? Арифы? Так, чисто внешне, если посмотреть на порт Рояль, то здесь нету форта. То есть, фактически, стрелять по нам неоткуда. Порт Рояль. Почему мы не можем э -э причалить? Идем потому, что мы слишком далеко от самого порта. <с> не, ну со скорости 0 мы, конечно, никогда до туда не доплывем. Так, давайте как-нибудь вот так по карте. Так будет, пожалуй, быстрее. Все еще далеко от порта. Он же он. Совсем близко. Отлично, наконец-таки можем причалить. Так, давайте сохранимся. А тут тем временем настала ночь, да? Окей, пойдем в таверну. Давайте поговорим, когда я освобожусь. Там, с бармена, Добро конечно, конечно. Здесь вам всегда будут рады. Добро пожаловать, сэр. И да, выпивка и развлечения. Все по умеренным ценам. Посмотрим. Я Питер Блад. 
Так, мне нужно остановиться здесь до следующего утра. 10 золотых, вот твои деньги. Так, уютная комнатка. Украсть здесь что-нибудь можно? Нет, тут пусто. Что ж, давайте отправимся в магазин. И, собственно, выполним задание с пшеницей. Ну что у вас ко мне, капитан? Вот, в трюме моего корабля груз для вашего магазина. Точно, я его давно ждал. Должен доставить мне груз пшеницы в количестве 1916 штук. И получить за это 9772 пиастра. Именно так. А, вы привезли не весь товар. Согласно условиям договора... А, не достает еще 245 штук груза. Да, действительно, придется восполнить недо... недосдачу. Зайду еще раз. Погодите-ка. Да ладно. У меня ее ну, крысы съели, понимаешь? Крысы на корабле съели мою пшеницу. Так, это а сам пшеницу продаешь? Может, прямо у тебя можно ее купить и тебе же впарить? Да, можно. Сколько нам надо было? 1916. Вот так. Правда, это нам дорого давно ну, вышлось. Мне, да ладно. Там. Больше пшеницу возить не буду, к черту. Ее крысы жрут. И знаете что? Я думаю, на этом мы завершим эту серию. Я надеюсь, вам она понравилась. С вами был Кейн. Всем удачи и пока.